Hi, hello friends. Very very good morning to everyone. Welcome back to our channel, The Voice of Nurse. Today we are going to discuss a continuous topic from the previous classes. The subject name is health promotion. So, manmo previous classes continuous ka discussion just to num related subject of health promotion point of view lo. Manmo very very important MCQs questions and answers with explanation manmo discussion just to numu. Previously health promotion point of view lo sixty questions manmo already finished yes amu. In today class we are going to discuss continuously. So from the 61 question onwards we are going to discuss in today's class previously before health promotion class we finished community health nursing ever in a classes miss in atlete please watch it previous classes community health nursing point of view manamu already very very important questions discussion chesamu moving on to health promotion so second subject manamu health promotion point of view discussion chestunnamu so health promotion point of view 60 questions already discussion chesamu health promotion classes kuda miss ayinatlayite check it once in previous classes let's move on to today's content health promotion from the 61 question onwards we are going to discuss in today's class before topic discussion a small request friends anybody here new to this channel ever i think channel first time watches to narrow don't forget to subscribe subscribe my channel click on the bell icon for further notification and give a like and share your opinion comment section and please share the video to your friends content not you not like they make you use a not like they like channel matra much book on the let's move on to topic health promotion very very important mcqs question sign answers fifth explanation question number 61 a state of unhappiness and grief is called as first man question ka meaning chudda dukkam mariyu santosham leni sthiti ni e mani antaru dukkam mariyu santosham dukkam mariyu santosham a state of unhappiness and grief संतोषम लेनी स्थिति नहीं ए मंटारो ऑप्शंस ऑप्शन ये बाइपोलर डिसऑर्डर ऑप्शन बी मैनिया ऑप्शन सी ओसीडी ऑप्शन डी डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर अंटे टू कंडीशंस विच टुगेदर हैपेंड ऑप्शन बी मैनिया मींस नथिंग बट उन्मादमो ऑप्शन सी ओसीडी मींस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑप्शन डी ड Patient may have feelings of worthlessness and low esteem, self-esteem, sometimes grief brought on by the death of loved one. Five stages we are having grief, denial, anger, bargaining, depression and acceptance. These are often talked about is if they happen in order moving from one stage to other stage. So, emotional state of unhappiness we are having sadness is an emotional state of unhappiness ranging is in intensity from mild to extreme and usually aroused by the loss of something and that highly valuable things so here option d is the correct answer a state of unhappiness and grief is called as depression nirasha to meeru panikirani tanam mariyu takkuva atma gauravam vanti प्रभावालनु कलिगी उन्टारू डिप्रेशन उन्नवारू सो हीया वी आर हैविंग फाइड स्टेजेस आइदु जशलू उन्नाई डिप्रेशन लो अवी तिरस्करना कोपमू बेरसारालू निस्रुहा मरियू अंगी कारमू तर्चुगा आवी क्रममलो जरी so here option D is the correct answer. Next we will move on to question number 62. Common indicator of water pollution. Neeti kalusham yukka sadharana suchika enti. We will see options first. Option A. Icherishya Krapsips. Option B. E. Coli. Option C. A and B both. Option D. None of the above. A common most common. Indicators are total coliforms, fecal coliforms and E. coli and enterococci. These prisons of bacteria commonly found in human feces termed as coliform bacteria. Nothing but example for the coliform bacteria is E. coli. So here option B only correct answer. A 
common indicator organism of water pollution is Echerichia coli, nothing but E. coli. Echerichia coli is transmitted to water bodies through fecal matter. Detection of Echerichia coli in water bodies indicates that the water is contaminated with fecal matter and is not suitable for the drinking. Coliform E. coli mario. Entrococci coliform bacteria example anti ante E. coli and pillow bade manava malam lo sadharananga can pinche bacteria unikini uparitala niti lo mala kalushem yoka sadharana suchigaga chepu kovachu niti kalushem yoka sadharana suchika gv itcheresia coli option b is the correct answer itcheresia coli mala padardan dwara niti vanarula ku vyapti chendutundi niti vanarula lo itcheresia Colini, Gurthin Chadam Valana, Niru, Malapadar Dalato, Kalishta Mindani, Mario Tagadani, Tagina di Kadu and his Suchistundi. So here the common indicator of water pollution is Echeresia coli. Option B is the correct answer. Next we will move on to question number sixty three. Hotline. What is mean by hotline? Hotline ante inti. Manam Chudha options. Option A. Care in clinics, option B, mental health, emergency care, option C, community care, option D, home visits. First meaning should be hotline ante yenti, option A, care in clinics means clinic lalo samrakshin chuta, option B, mental health, emergency care, manasika arogya, athyavasara samrakshana, option C, community care means nothing but in community we are providing care, option D, home visit means gruha sandarshanalu. Means home visit chase manam care provide jayadam. Hotline means a direct communication for use in emergency crisis or emergency care. Nothing but in mental health situations. So here option B is the correct answer. Hotline means direct communication of use in emergency or crisis. For example, a direct telephone line between the government leaders. What is Hotline service means a hotline service is a telephone line that is public can use to contact an organization about a particular subject. Hotline allow people to obtain information from an organization or to give the organization information. Hotline means nothing but direct phone line set up specific purpose especially for the emergencies or in emergency and crisis hotline anedi oka nirdishta vishayamu gurinchi samsthanu sampradinchadaniki public upayoginchagale telephone line hotline lo vyaktula samstha nundi samacharanni ponde vanduku leda samsthaku samacharanni andinchadaniki anumatistharu hotline ante pratyaksha telecommunication link enable antarjatiya sankshobham lo deshadinetala madhya takshana communication ganni kuda anochu so Hotline ante every in a client to someone in cheesy gacha palante, then a client to someone in cheese. Some cases low mania, depression condition low, some cases suicidal attempt to go to chase taro. A client ala chase in a situation low emergency crisis ante hotline ki call cheyachu call chase it problem anti a medical emergency anti situation anti ani explain cheyale. This is related to the hotline question number sixty three. So here option B is the correct answer. Next we will move on to question number 64. Indian Mental Health Act was passed in the year. Bharat Desham lo means India lo Bharat Desham lo Manasika Arugya Chattamu Aamodincha Badina Samasaram Enti. Man option should them first options A. 1983 option B 1986 option C 1987 option D 1985 Mental Health Act 1987 focused on admission and treatment of persons with severe mental illness in mental hospitals when they are detained against their will however MHCA Mental Health Act 2017 tries to regulate almost all mental health establishments and act to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith incidental triotio. 
మెంటల్ హెల్త్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో అమలు చేయబడింది మానసిక ఆసుపత్రులలో తీవ్రమైన మానసిక అనారోగ్యం ఉన్న వ్యక్తులను వారి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా నిర్బంధించినప్పుడు వారిని చేర్చుకోవడం మరియు చికిత్స చేయడంపై దృష్టి సారించింది అయినప్పటికీ ఎంహెచ్సిఏ మెంటల్ హెల్త్ కేర్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో దాదాపు అన్ని మానసిక ఆరోగ్య సంస్థలను నియంత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది మానసిక వ్యాధిగ్రస్తుల చికిత్స మరియు సంరక్షణకు సంబంధించిన చట్టాన్ని ఏకీకృతం చేయడానికి మరియు సవరించడానికి వారి ఆస్తి మరియు వ్యవహారాలకు సంబంధించి మరియు దానితో అనుసంధించడమైన లేదా యాదృచ్ఛిక విషయాలకు సంబంధించి మెరుగైన ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ చట్టం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో హియర్ ఇండియన్ మెంటల్ హెల్త్ యాక్ట్ ఇండియాలో ఎప్పుడు అమలు చేయబడింది అని అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్ నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ వాటర్ బాన్ డిసీజ్ కింది వాటిలో నీటి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధి ఏంటి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఫైలేరియాసిస్ ఆప్షన్ బి పోలియోమాలైటిస్ ఆప్షన్ సి డెంగ్యూ ఫీవర్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో ఫైలేరియాసిస్ ఆప్షన్ బి పోలియోమాలైటిస్ ఆప్షన్ సి డెంగ్యూ ఫీవర్ మీన్స్ డెంగ్యూ జ్వరం ఆప్షన్ డి పై వన్ని వాటర్ బోన్ డిసీజెస్ క్యాన్ హ్యాపెన్ త్రూ ది ఇన్ఫెక్టెడ్ వాటర్ సో ఇన్ఫెక్టెడ్ వాటర్ తీసుకోవడం వలన వాటర్ బాన్ డిసీజెస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో వాటర్ బాన్ డిసీజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలెరా టైఫాయిడ్ అమీబియాసిస్ డయేరియా ఫుడ్ పాయిజనింగ్ హెపటైటిస్ ఏ హెల్మెంతియాసిస్ అదర్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అండ్ అమీబియాసిస్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ ది వాటర్ బాన్ డిసీజెస్ పోలియోమలైటిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది వాటర్ బాన్ డిసీజ్ వీ విల్ డిస్కస్ రిలేటెడ్ ది పోలియోమలైటిస్ హియర్ సో పోలియో విల్ స్ప్రెడ్స్ త్రూ ది హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ యూజువల్లీ ఎంటరింగ్ ది బాడీ త్రూ ది మౌత్ డ్యూ టు ది ఫీకల్లీ కంటామినేటెడ్ వాటర్ అండ్ ఫుడ్ వాటర్ బాన్ డిసీజెస్ క్యాన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది హెల్త్ మీన్స్ దోస్ ఆర్ కలరా డయేరియా టైఫాయిడ్ అమీబియాసిస్ హెపటైటిస్ గ్యాస్ట్రో ఎంటటైటిస్ గ్రాడిరియాసిస్ అండ్ వామ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ పోలియో మలైటిస్ పోలియో శిశు పక్షవాతం అంటారు పోలియోని శిశు పక్షవాతము అనేది ఒక అంటు వ్యాధి ఇది నాగరికత యొక్క వ్యాధిగా వర్గీకరించబడుతుంది పోలియో మానవుని నుండి మానవునికి సంపర్కం ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది సాధారణంగా మలం కలుషితమైన నీరు లేదా ఆహారం కారణంగా నోటి ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది సో హియర్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఆప్షన్ బి పోలియోమలైటిస్ ఈజ్ ద వాటర్ బాన్ డిసీజ్ నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ సిక్స్ అక్యూట్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మిల్లైటిస్ డయాబెటీస్ మిల్లైటస్కి తీవ్రమైన సమస్య ఏంటి అక్యూట్ అంటే మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకు అక్యూట్ కాంప్లికేషన్ నథింగ్ బట్ సమస్య ఏంటి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ రెటినోపతి ఆప్షన్ బి హైపోగ్లైజిమియా ఆప్షన్ సి హైపర్ టెన్షన్ ఆప్షన్ డి నెఫ్రోపతి నెఫ్రోపతి అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ రిలేటెడ్ టు ది రెటీనా ఐకి సంబంధించి హైపోగ్లైజిమియా మీన్స్ నథింగ్ బట్ డిక్రీజింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఆర్బిఎస్ మన బ్లడ్లో ఆర్బిఎస్ లెవెల్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడాన్ని హైపోగ్లైజిమియా అంటారు హైపర్ టెన్షన్ అంటే రక్తపోటు నెఫ్రోపతి మీన్స్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ ఈజ్ అక్కడ్ టు ది కిడ్నీ కిడ్నీకి సంబంధించిన డిజార్డర్స్ అక్యూట్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మిల్లైటస్ ఈజ్ డికీఏ డయాబెటిక్ కిటో ఎస్టోసిస్ హైపర్ గ్లైజిమిక్ హైపరోజోమలర్ స్టేటస్ లాక్టిక్ ఎస్టోసిస్ హైపోగ్లైజిమియా ఆర్ అక్యూట్ అండ్ పొటెన్షియల్లీ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అక్యూట్ కాంప్లికేషన్స్ ఇంక్లూడ్స్ డయాబెటిక్ కిటోసిస్ డెస్నో ఐసెట్ దిస్ మెనీ థింగ్స్ అండ్ క్రోనిక్ హైపర్ గ్లైజిమియా ఈజ్ సెంట్రల్ టు ది ప్యాథోఫిజియోలాజికల్లీ క్రోనిక్ కాంప్లికేషన్ సచ్ యాజ్ కార్డియో వస్కులార్ డిసీజెస్ అండ్ పెరిఫెరల్ వస్కులార్ డిసీజెస్ రెటినోపతి నెఫ్రోపతి అండ్ న్యూరోపతి సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ అండ్ సి డి దీస్ త్రీ ఆర్ క్రోనిక్ కాంప్లికేషన్స్ సో అక్యూట్ కాంప్లికేషన్స్ కమింగ్ టు అక్యూట్ అంటే షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మనకు ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి ఏంటి అని అంటే కాంప్లికేషన్ సమస్యలు హైపోగ్లైజిమియా తీవ్రమైన సమస్యలలో డయాబెటిక్ కిటో ఎస్డోసిస్ హైపోస్మోలార్ హైపర్ సిమెక్ నాన్ కిటోనిక్ కోమా మరియు హైపోగ్లైజిమియా అనేవి తీవ్రమైన సమస్యలు అక్యూట్ కాంప్లికేషన్స్ దీర్ఘకాలిక హైపర్ గ్లైజిమియా అనేది 
కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే క్రానిక్ కాంప్లికేషన్ కార్డియో వాస్కులర్ కండిషన్స్ పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిసీజెస్ రెటినోపతి నెఫ్రోపతి న్యూరోపతి వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యల యొక్క ప్యాథోఫిజియాలజీకి కేంద్రంగా ఉంటుంది సో అక్యూట్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మిలైటస్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి హైపోగ్లైజిమియా ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎమోషన్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ తో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కింది వాటిలో దేని ద్వారా భావోద్వేగాన్ని ఎమోషన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు మీన్స్ నథింగ్ బట్ భావోద్వేగాన్ని వ్యక్తం చేయవచ్చు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్ బి ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆప్షన్ సి గెస్చర్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబ్బో ఆప్షన్ ఏ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ భాష అందరికి తెలుసు ఆప్షన్ బి ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ముఖ కవలికలు ఆప్షన్ సి గెస్చర్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ బాడీ పోస్చర్ కానీ ఏదైనా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము యాక్షన్స్తో సంబంధించి దాన్ని సాంగ్య అని కూడా అంటారు సో గెస్చర్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో మీన్స్ నథింగ్ బట్ పై వన్ని ఎమోషన్స్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ త్రో ది వర్బల్లీ ఆర్ బై యూజింగ్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఇంక్లూడింగ్ యూజ్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో హియర్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ సచ్ యాజ్ ఏ పోస్చర్ ఆర్ క్రోస్డ్ ఆమ్స్ క్యాన్ బి యూజ్ టు సెండ్ డిఫరెంట్ ఎమోషనల్ సిగ్నల్స్ వై డూ వి ఎక్స్ప్రెస్ ఎమోషన్స్ మీన్స్ ఎమోషన్స్ అండ్ ది ఎబిలిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎమోషన్స్ గివ్ ఆస్ ది ఎబిలిటీ టు కనెక్ట్ డిపర్ విత్ అదర్ సెల్ఫ్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ఇంప్రూవింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ వి ఆర్ బోర్న్ టు ఫీల్ ఎ రేంజ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఫ్రమ్ సాడ్నెస్ యాంగర్ జాయ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఫియర్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ ది ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ భావోద్వేగాలను ముఖ కౌలికల ద్వారా లేదా బాడీ లాంగ్వేజ్ లేదా ముఖ కవలికలను ఉపయోగించడంతో పాటు సహ అశాబ్దిక సంభాషణను ఉపయోగించడం ద్వారా వ్యక్తీకరించవచ్చు వివిధ భావోద్వేగాల సంకేతాలను పంపడానికి భంగిమలను కూడా యూజ్ చేయవచ్చు చేతులతో పాటు బాడీ లాంగ్వేజ్ని కూడా యూజ్ చేయవచ్చు సో హియర్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ భావోద్వేగాలు మరియు భావోద్వేగాలను వ్యక్తిపరించడం ఎందుకు అంటే సామర్థ్యం మరియు మనతో పాటు ఇంకొకరితో అదర్ మీన్స్ ఎవరితోనైనా కనెక్షన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి యూజ్ చేస్తుంది తద్వారా ఇతరులతో కమ్యూనికేషన్ మరియు సంబంధాలను మెరుగుపరుస్తారు మనము దుఃఖము కోపము ఆనందము ఆనందము మరియు భయము నుండి అనేక రకాల భావోద్వేగాలను అనుభవించడానికి పుట్టాము సో ఎమోషన్స్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ త్రో ది లాంగ్వేజ్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ గెస్చర్ ఎనీ యాక్షన్ సో హియర్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ ఆషా ఏఎస్హెచ్ఏ ఆషా కవర్ ది పాపులేషన్ ఈజ్ ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ త్రీ థౌజండ్ ఆప్షన్ బి థౌజండ్ ఆప్షన్ సి టూ థౌజండ్ ఆప్షన్ డి ఫైవ్ థౌజండ్ జనాభాలో ఒక ఆషా వర్కర్ ఎంతమంది పాపులేషన్ని కవర్ చేయగలుగుతుంది చేయాలి ఇన్ జనరల్ నామ్స్ for selecting asha in urban areas will be one asha worker every 1000 to 2500 population since houses in urban context are generally located within a very small geographic area and asha can cover about 200 to 500 households depending upon the spatial consideration here generally one asha worker is assigned to work 1000 to 2000 ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాపులేషన్ యాక్చువల్లీ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఇస్ థౌజండ్ పాపులేషన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ పట్టణ ప్రాంతంలో ఆశాను ఎంచుకోవడానికి సాధారణ ప్రమాణము ప్రతి థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ జనాభాకి ఒక ఆశా వర్కర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ పట్టణ సందర్భంలో ఇల్లు సాధారణంగా చాలా చిన్న భౌగోళిక ప్రాంతాలలో ఉన్నందున ఆశ ప్రాదేశిక పరిశీలనపై ఆధారపడి 200 టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ గృహాలను కూడా కవర్ చేయగలదు సాధారణంగా థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జనాభాకు పనిచేయడానికి ఒక ఆశా కార్యకర్తను నియమిస్తారు అలానే 
టూ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇల్లు ఈ జనాభాను కవర్ చేస్తున్నాయని చెప్పబడతారు ఆశా వర్కర్స్ ఆశా అంటే ఏంటి అని చాలా మెంబర్స్ కి డౌట్ ఉండొచ్చు ఆశా మీన్స్ నథింగ్ బట్ అక్రెడేటెడ్ సోషల్ హెల్త్ యాక్టివిటీస్ట్ ఈజ్ ఏ కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్ ఎంప్లాయిడ్ బై ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ యాజ్ ఏ పోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్ ఎన్ఆర్ హెచ్ఎం గుర్తింపు పొందిన సామాజిక ఆరోగ్య కార్యకర్త అని మీనింగ్ ఆశా అంటే ఆశ అనేది భారతదేశ జాతీయ గ్రామీణ ఆరోగ్య మిషన్ ఎన్ఆర్హెచ్ఎంలో భాగంగా ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ చేత నియమించబడిన కమ్యూనిటీ యొక్క ఆరోగ్య కార్యకర్త సన్సెట్ ఐస్ ఈజ్ ఏ హాల్ మార్క్ ఆఫ్ సూర్యుడు అస్తమించిన కళ్ళు అని అంటారు సన్సెట్ ఐస్ అంటే దీని యొక్క హాల్ మార్క్ ఏంటి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఎం మెనింజైటిస్ ఆప్షన్ బి హైడ్రోసెఫాలస్ ఆప్షన్ సి స్పైనా బైఫిడా ఆప్షన్ డి మైలైటిస్ మెనింజైటిస్ అంటే మెదడుకు ప్లస్ స్పైనల్ కార్డ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ మీన్స్ మెంబ్రైన్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే దాన్ని మెనింజైటిస్ అంటారు హైడ్రోసెఫాలస్ మీన్స్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ ఉంది బ్రెయిన్ క్యావిటీ స్పైనా బైఫిడా మీన్స్ రిలేటెడ్ టు ది న్యూరల్ ట్యూబ్ డిఫెక్ట్ మైలైటిస్ మీన్స్ ఇన్ఫెక్షన్ టు ది మైలోమా సన్సెట్ ఐస్ ఈజ్ ఎ సైన్ ఈజ్ ఎ క్లినికల్ ఫినామినన్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఇన్ ఇన్ఫాంట్ అండ్ యంగ్ చిల్డ్రన్ విత్ రైజ్డ్ ఇంట్రాక్రేనియల్ ప్రెషర్ నథింగ్ బట్ సీన్ ఇన్ అప్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విత్ అబ్స్ట్రక్టివ్ హైడ్రోసెఫాలస్ అండ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విత్ షంట్ డిస్ఫంక్షన్ ద సెట్టింగ్ సన్స్ అండ్ ఫినోమిన్ ఈజ్ అన్ ఆప్టమాలజికల్ సైన్ ఇన్ యంగ్ చిల్డ్రన్ రిజల్టింగ్ అప్వర్డ్ గేజ్ ఫైరసిస్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ ద ఐస్ విల్ అపియర్స్ డ్రివెన్ డౌన్ వర్డ్ ద స్క్లేరా మే బీ సీన్ బిట్వీన్ ది అప్పర్ ఐలిడ్ అండ్ ది ఐరిస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ లోయర్ పుప్పిల్ మే బీ కవర్డ్ బై ది లోవర్ ఐలిడ్ సూర్యాస్తమయం కంటి సంకేతము అస్తమించే సూర్యుడు దుగ్విషయం అని కూడా పిలుస్తారు సూర్యాస్తమయం కంటి సంకేతము అంటే సన్సెట్ ఐస్ మీన్స్ అనేది ఇంట్రాక్రేనియల్ ఇంట్రాక్రైనియల్ ప్రెషర్ పెరిగిన శిశువులు మరియు చిన్న పిల్లలలో ఎదురయ్యే క్లినికల్ దృగ్విషయము సో హైడ్రోసెఫాలస్ ఉన్న పిల్లలలో ఫార్టీ పర్సెంట్ మరియు షంట్ డిస్ఫంక్షన్ ఉన్న పిల్లలలో థర్టీన్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అస్తమించడం సూర్యుడు దృగ్విషయం అనేది చిన్న పిల్లలలో పైకి చూపు పెరేసిస్ ఫలితంగా ఏర్పడే నేత్ర సంబంధితమైన సంకేతము ఈ స్థితిలో కళ్ళు కిందికి నడపబడినట్లుగా కనిపిస్తాయి ఎగువ కనురెప్ప మరియు కనుపాపల మధ్య స్లేరా కనిపించవచ్చు కనిపించకపోవచ్చు మరియు దిగువ విభాగంలో దిగువ కనురెప్పతో పాటు కప్పబడి ఉండవచ్చు సో హియర్ సన్సెట్ ఐస్ ఈజ్ ఎ హాల్ మార్క్ ఆఫ్ హైడ్రోసెఫాలస్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్ నెక్స్ట్ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ హౌ మెనీ హెల్త్ వర్కర్స్ ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ ఈచ్ సబ్ సెంటర్ ప్రతి సబ్ సెంటర్లో ఎంతమంది ఆరోగ్య కార్యకర్తలను నియమిస్తారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ సిక్స్ మెంబర్స్ ఆప్షన్ బి ఫోర్ మెంబర్స్ ఆప్షన్ సి టూ మెంబర్స్ ఆప్షన్ డి త్రీ మెంబర్స్ వన్ పర్ థర్టీ థౌజండ్ పాపులేషన్ ఇన్ జనరల్ ఏరియాస్ వన్ పర్ ట్వంటీ పాపులేషన్ ఇన్ ట్రైబల్ అండ్ హిల్లీ ఏరియాస్ కమ్యూనిటీ సెంటర్ వన్ పర్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ పాపులేషన్ ఇన్ జనరల్ ఏరియాస్ వన్ పర్ ఎయిటీ థౌజండ్ పాపులేషన్ ఆర్ ఇన్ ది ట్రైబల్ అండ్ హిల్లీ ఏరియాస్ అండ్ సబ్ సెంటర్ కవర్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇన్ ప్లేన్స్ ఏరియా త్రీ థౌజండ్ పాపులేషన్ ఇన్ హిల్లీ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ సో హియర్ ఆప్షన్ సి టూ మెంబర్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ హెల్త్ వర్కర్స్ ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ ఈచ్ సబ్ సెంటర్ అంటే ఈచ్ సబ్ సెంటర్లో టూ మెంబర్స్ హెల్త్ వర్కర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ కేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో అకార్డింగ్ టు ది ఏరియా డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ది పాపులేషన్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డివైడ్ చేస్తారు అండ్ అడిషనల్గా సిహెచ్సి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో నలుగురు వైద్య నిపుణులు అంటే సర్జన్ ఉండాలి వైద్యుడు గైనకాలజిస్ట్ మరియు శిశు వైద్యుడు ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ పారామెడికల్ మరియు ఇతర సిబ్బంది మద్దతుతో ఉంటారు ఇంతేకాకుండా ఓటీ ఎక్స్రే లేబర్ రూమ్ ఆయన ప్రయోగశాల సౌకర్యాలతో థర్టీ ఇండోర్ బెడ్లను కూడా కలిగి ఉండాలి రిలేటెడ్ టు ది కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ సంబంధించి దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఇక్కడ సబ్ సెంటర్స్కి వచ్చేసి టూ మెంబర్స్ హెల్త్ వర్కర్స్ విల్ ప్రొవైడ్ ఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్ ది ఈచ్ సబ్ సెంటర్ సో హియర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ వన్ 
normal score for gcs glasgow goma scale gcs means glasgow goma scale gcs lo glasgow goma scale lo sadharanamaina score enti options option a 20 option b 25 option c 15 option d 30 gcs will be depending upon the mild moderate severe like they will give a score the highest possible gcs score is 15 so here option c is the correct answer and lowest score is 3 a score of 15 means you are fully awake responsive and have no problems with thinking ability or memory generally having a score of 80 fewer means you are having is in coma lower the score is deeper the coma so the relationship between the glasgow goma scale score and outcome is the basis for a common classification of acute traumatic brain injury severe gcs 3 to 8 moderate gcs 9 to 12 mild gcs 13 to 15 సాధ్యమయ్యే అత్యధిక జీసీఏ స్కోర్ ఫిఫ్టీన్ మరియు అత్యల్ప స్కోర్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీన్ స్కోర్ అంటే పూర్తిగా మేల్కొని ప్రతిస్పందించే మరియు ఆలోచన సామర్థ్యం లేదా జ్ఞాపక శక్తితో ఎలాంటి సమస్యలు లేవు అని అర్థం సాధారణంగా ఎనిమిది లేదా అంతకంటే తక్కువ స్కోరు ఉంటే ద క్లయింట్ ఈజ్ ఇన్ కోమా క్లయింట్ కోమాలో ఉన్నారని అర్థం తక్కువ స్కోరు కోమా లోతును మీన్స్ తక్కువ స్కోర్ని బట్టి కోమా రేంజ్ని చెప్పొచ్చు జీసీ స్కోర్ మరియు ఫలితం మధ్య సంబంధం తీవ్రమైన బాధాకరమైన మెదడు గాయం యొక్క సాధారణమైన వర్గీకరణకు ఆధారము తీవ్రమైన జీసీఎస్ మూడు నుండి ఎనిమిది మితమైన జీసీఎస్ తొమ్మిది నుండి పన్నెండు తేలికబాటి జీసీఎస్ థర్టీన్ నుండి ఫిఫ్టీన్ సో హియర్ నార్మల్ స్కోర్ ఫర్ జీసీఎస్ గ్లాస్కో గోమా స్కేల్ option c 15 is the correct answer here next we will move on to question number 72 gold standard in confirming the diagnosis of malaria is malaria nirdharana lo bangaru pramanam edi means best gold standard test for diagnosis malaria ante malaria ni ee diagnosis idi test cheyadam dwara enti malaria undi పర్టికులర్ క్యాండిడేట్కి మలేరియా ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఇన్ కన్ఫర్మింగ్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ మలేరియా ఆప్షన్ చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ రేడియో ఇమ్యూనో ఎస్ఐ ఆప్షన్ బి పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ ఆప్షన్ సి ఫెరిఫెరల్ బ్లడ్ స్మియర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆప్షన్ డి ఎలీసా malaria is one of the common public health problem in india early diagnosis appropriate treatment and effective vector control measures implemented across the country will help to control and contain malaria the gold standard for diagnosis of malaria is microscopy of peripheral blood smear examination so here option c is the correct answer macroscopic examination remains the gold gold standard for laboratory confirmation of malaria pcr is the most useful for confirming the species of malaria parasite after the diagnosis has been established by the smear microscopy serology detects antibodies against malaria parasites using either indirect immuno fluorens ifa or enzyme linked immuno sorbent sie l isa means ikkada mana option lo chudochu option d enzyme linked immuno sorbent sa also one of the diagnostic test but golden standard an adigaru kabatti manaku here option c is the correct answer bharata deshamlo sadharana praja aarogya samasyallo malaria oka ముందస్తు రోగ నిర్ధారణ తగిన చికిత్స మరియు ప్రభావవంతమైన వెక్టర్ నియంత్రణ చర్యలు దేశవ్యాప్తంగా శ్రద్ధగా అమలు చేయడం వలన మలేరియాను నియంత్రించడంలో మనము గెలుపు సాధించవచ్చు స్మైర్ మైక్రోస్కోపీ లేదా ఆర్డిటి ద్వారా రోగ నిర్ధారణ చేసిన తర్వాత మలేరియా పరాణజీవి యొక్క జాతులను నిర్ధారించడానికి పీసీఆర్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది పరీక్ష ఇమ్యూనో ఫ్లోరెన్స్ ఐఎఫ్ఏ లేదా ఎంజాయిమ్ లింక్డ్ ఇమ్యూనో సార్బెంట్ ఎస్ఐ ఉపయోగించి మలేరియా పరాణ జీవులను వ్యతిరేకంగా సిరాలజీ ప్రతిరోధకాలను కూడా గుర్తిస్తుంది ద గోల్డెన్ స్టాండర్డ్ ఇన్ కన్ఫర్మింగ్ ది డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ మలేరియా ఈజ్ ఫెరిఫెరల్ బ్లడ్ స్మియర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ త్రీ క్లయింట్ ఈజ్ నాట్ పాస్ స్టూల్స్ ఫర్ మోర్ దెన్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ ఈజ్ కోల్డ్ యాస్ 
క్లయింట్ త్రీ డేస్ నుంచి ఫోర్ డేస్ రోజులు మీన్స్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ల కంటే ఎక్కువ కాలము మలం విసర్జించని వ్యక్తిని ఏమంటారు మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ క్లయింట్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ కంటే ఎక్కువ కాలం స్టూల్ పాస్ చేయకపోతే ఆ టర్మ్ ఏమంటారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ కాన్స్టిపేషన్ ఆప్షన్ బి డయేరియా ఆప్షన్ సి బోవెల్ మూమెంట్స్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది ఎబో ఆప్షన్ ఈ కాన్స్టిపేషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మలబద్ధకము ఆప్షన్ బి అతిసారము ఆప్షన్ సి ప్రేగు కదలికలు ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది ఎబో సో హియర్ ఇన్ కేస్ పేషెంట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్టూల్ పాసింగ్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ నో బౌల్ మూమెంట్స్ ఆటోమేటికలీ సో హియర్ ఆప్షన్ సి నాట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది ఎబో ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ బి డయేరియా మీన్స్ అతిసారము మోర్ దెన్ సో మెనీ టైమ్స్ మోర్ దెన్ ఫోర్ టు సిక్స్ టైమ్స్ ఫర్ డే మోషన్ పాస్ చేయడం కానీ స్టూల్ పాస్ చేయడం దాన్ని మనము మీన్స్ అతిసారము డయేరియా అంటాము సో మలబద్ధకము అంటే కాన్స్టిపేషన్ అని మీనింగ్ సో హియర్ ఆటోమేటికల్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాన్స్టిపేషన్ డెవలప్స్ వెన్ స్టూల్ బికమ్స్ హార్డ్ అండ్ డిఫికల్టీ టు పాస్ కాన్స్టిపేషన్ అకర్స్ వెన్ ది బోవల్ మూమెంట్స్ బికమ్ లెస్ ఫ్రీక్వెంట్ అండ్ స్టూల్స్ బికమ్ డిఫికల్టీ టు పాస్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్టెన్ టు ది డ్యూ టు ది డిఫరెంట్ చేంజెస్ కాన్స్టిపేషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ పాసింగ్ స్టూల్ కాన్స్టిపేషన్ జనరల్లీ మీన్స్ పాసింగ్ ఫ్యూర్ దాన్ త్రీ స్టూల్స్ ఏ వీక్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ డిఫికల్టీ టైమ్ కాన్స్టిపేషన్ ఈజ్ ఎ కండిషన్ ఇన్ విచ్ పర్సన్ హ్యాస్ అన్కంఫర్టబుల్ ఆర్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ బాబుల్ మూమెంట్స్ జనరల్లీ ఏ పర్సన్ ఈజ్ కన్సిడర్ టు కాన్స్టిపేటెడ్ మీన్స్ కాన్స్టిపేషన్ ప్రేగుల్లో మలబద్ధకం ఏర్పడుతుంది కదలికలు తక్కువగా తరచుగా అవుతాయి మరియు మలం వెళ్ళడం కష్టమవుతుంది ఇది చాలా తరచుగా మార్పుల వల్ల జరుగుతుంది మలబద్ధకం అనేది మలం విసర్జించే సమస్య మలబద్ధకం అంటే సాధారణంగా వారానికి మూడు కంటే తక్కువ సార్లు మల విసర్జన చేయడంని మలబద్ధకము అంటారు మలబద్ధకం అనేది ఒక వ్యక్తిలో ఒక పరిస్థితి అసౌకర్య లేదా అరుదుగా ప్రేగు కదలికలను కలిగి ఉంటుంది మలం గట్టిగా మరియు కష్టంగా మారినప్పుడు మలబద్ధకం అభివృద్ధి చెందుతుంది క్లైంట్ ఈస్ నాట్ పాస్డ్ స్టూల్స్ ఫర్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్టిపేషన్ సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కాజ్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఫీవర్ డెంగ్యూ జ్వరానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కాజ్ వీ విల్ సీ ద ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ ఏ వైరస్ ఆప్షన్ బి ఫంగస్ ఆప్షన్ సి బ్యాక్టీరియా ఆప్షన్ డి పారాసైట్ ఆప్షన్ ఏ వైరస్ ఆప్షన్ బి ఫంగస్ ఆప్షన్ సి బ్యాక్టీరియా ఆప్షన్ డి పారాసైట్ డెంగ్యూ ఈజ్ ఏ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్డ్ బై ది డెంగ్యూ వైరస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు హ్యూమన్స్ త్రూ ది బైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ మస్కిటోస్ డెంగ్యూ వైరసెస్ ఆర్ స్ప్రెడ్ టు పీపుల్ త్రూ ది బైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ యాడీస్ స్పేసెస్ ఎగ్జాంపుల్ యాడీస్ ఈజిప్టీ ఆర్ యాడీస్ ఆల్బోపిక్టస్ మస్కిటోస్ యాడీస్ ఈజిప్టీ మస్కిటో డెంగ్యూ వైరసెస్ ఆర్ స్ప్రెడ్ టు పీపుల్ త్రూ ది బైట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ యాడీస్ పీసెస్ మస్కిటోస్ డెంగ్యూ ఇన్ ది క్రిటికల్ ఫేసెస్ అకర్స్ ఫ్రమ్ ది ఫోర్త్ టు సెవెంత్ డే సిన్స్ ది పేషెంట్ షో సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఫీవర్ ఈడీస్ ఈజిప్టీ దోమ డెంగ్యూ వైరస్లు సోకిన ఐడీస్ జాతి దోమల కుట్టడం ద్వారా ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ అనేది వ్యాప్తి చెందుతుంది రోగి జ్వరం లక్షణాలను కనబరచడానికి నాలుగు నుండి ఏడు రోజుల వరకు డెంగ్యూ క్లిష్టమైన దశలో వస్తుంది ఈ సమయంలో రోగికి జ్వరం ఉండకపోవచ్చు లేదా అతని జ్వరాన్ని తగ్గించవచ్చు కాబట్టి అతను ఆత్మశ్రయంగా కనిపిస్తాడు మరియు చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్ళడు వ్యాధి మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుంది సో ప్రైమరీ కాజ్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఈజ్ ఈడిసి ఈజిప్ట్ వైరస్ సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈడిసి ఈజిప్టి లేదా ఈడిసి ఆల్బోపిక్టస్ మస్కిటో కుట్టడం ద్వారా డెంగ్యూ ఫీవర్ అనేది వ్యాప్తి చెందుతుంది సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వైరస్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ కాజ్ ఫర్ ది డెంగ్యూ ఫీవర్ నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫైవ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ టెస్ట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ది హెచ్ఐవి మనకి ఇచ్చిన కింది వాటిలో ఆప్షన్స్లో ఏది నేరుగా హెచ్ఐవికి సంబంధించినది 
वी विल सी द ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ए वाइडल ऑप्शन बी एलिसा ऑप्शन सी ए एंड बी ऑप्शन डी ई एस सर नो डाउट हियर एलिसा टेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी एच आई वी सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द टेस्ट नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेटर ज्योर्गस फेर्नाड वाइडल एलिसा टेस्ट विच स्टैंड फॉर एंजाइम लिंकड इम्यूनोसार्बेंट एस आई इट इज यूज टू डिटेक्ट एच आई वी इन्फेक्शन एलिसा टेस्ट इज पॉजिटिव वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट इज यूजली एडमिनिस्टर्ड टू कन्फर्म दि डायग्नोसिस ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन एच आई वी एंटीबॉडी आर एंटीजन टेस्ट आर दि मोस्ट कॉमनली यूज एच आई वी टेस्ट द लुक फॉर एच आई वी एंटीबॉडीज एंड एंटीजेन इन दि ब्लड एंटीजेन इज ए पार्ट ऑफ दि एच आई वी वायरस द ट्रिगर्स आर् इम्यून सिस्टम टू दि फाइट दि इंफेक्षन एलिसा टेस्ट अने परीक्ष ने द्वारा हेच की संबंधी अंदव एलिसा टेस्ट इज द करेक्ट आंसर आपशन बी परीक्षक दाने आविष्कर्त जारस फेर्ना विडल पेर पटा सो एलिसा अनेजाइम इम्यूनोसारबेट एस हेच संक्रमण गुर्त उपयोग एलिसा टेस्ट सानकूल में उठे रोग निर्धारण निर्धारित वेस्टर्न ब्लॉड परीक्ष साधारण निर्वहितबड़ी हेचवी यांटीबॉडी आर् ऐंटीजन परीक्ष अत्य साधारण उपयोगे हेचवी परीक्ष ऐंटीजन अने हेचवी वैरस ओक भागम इधी संक्रमण तो पोरा रोग निरोधक व्यवस्था प्रेरणी व्यक्त वारी हेचवी स्थिति प्रईवेट मरी अनकूल सैटिंग कनगौन की नोट द्रवम लेदा रक्त आधारित फिंगर पिक् स्वीय परीक्ष उपयोग टेस्ट इज डैरक्टली रिटेड टू दि हेच फ्रम दि फाइंग मीन हयर आपशन बी इज द करेक्ट आंसर एलिसा नैक्स्ट वी विव आवशन नंबर सेवेंटी सिक्स ए स्टिड अप और डिस्टर्ब स्टेट आफ मैं ए स्टिड अप और डिस्टर्ब स्टेट आफ मैं वी विल सी द आपशन फर्स्ट आपशन ए मैं आपशन बी एमोशन आपशन सी अटे आपशन डी बिहेवियर कदलीक लेदा कलवर पड़ना मानसिक स्थित एमटार आपशन आपशन ए मैं मन आपशन बी एमोशन भावोद्वेगम आपशन सी अटे श्रद्ध आपशन डी बिहेवियर मीन प्रवर्तन हियर नो डाउट एमोशन इज द करेक्ट आंसर स्टिड आफ डिस्टर्बे स्टेट अने मन एमोशन संबंधी सो हियर आपशन बी इज द करेक्ट आंसर एमोशन ईज अ मेटल स्टेट ब्रॉट आन बै दि न्यूरो फिजिजिकल चेंजेस वेरियली असोसीयेटेड वित् थाट्स फीलिंग्स बिहेवियर रेस्पास् एंड आलो एमोशन इज ए स्टिड अप स्टेट काज बै दि फिजिजिकल चेंजेस अकर्ंग ऐस ए रेस्पू समेंट एंड विच ट्रेंड्स टू दि मेट पॉजिटिव इवेंट द वर्ड एमोशन ईज डेराइड फ्रम लाटि टर्म एनोवर विच मीन स्टिल टू एजुटेट आर् टू मूव हेन्स एंड एमोशन इज रिफर्ड टू ऐ स्टीड अप स्टेट आफ दि आर्गाज एमोशन इज डिफाइन ऐस एंड कॉम्प्लेक्स स्टेट आफ फीलिंग दट रिजल्ट फिजिजिकल एंड फिजिकल चेंजेस दट इंफ्लूं दट एंड थाट्स एंड बिहेवियर एदना मन ने कदलीस्ते अभी बलहन आर् बलम भावोद्वेगा कल सो एमोशन अने पदम ऐंटी एमोवर नीचे उद्भवी दी अर्थ मीन मीन एर्धमेंटी अंटे कदल कदल अंदव भावोद्वेगा एक्सप्रेस कदल स्थित की सूचिस्टर भावोद्वेगमने आलोचना मरी प्रवर्तन प्रभावित शारीरक मरी मानसिक मारपक दारतीसे संश्लिष्ट भावना निर्वचितबड़ी द स्टिड अफ आर् डिस्टर्ब स्टेट आफ मैं मीन भावोद्वेगम अने कोई संघटन को प्रतिस्पंद संभव शारीरक मारप वाल एर्पड़े उत्तेजित स्थिति मरी इधी 
కారణ సంఘటనను నిర్వహించడం లేదా రద్దు చేయడం జరుగుతుంది భావోద్వేగాలు అనేవి న్యూరోఫిజియోలాజికల్ మార్పుల వల్ల కలిగే మానసిక స్థితిగతులు ఆలోచనలు భావాలు ప్రవర్తనలు ప్రతి సంబంధనలు ఇవన్నింటికి సంబంధించి ఎమోషన్స్ అంటారు సో భావోద్వేగము నథింగ్ బట్ ఎమోషన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్ ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎ గ్రేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఐరన్ ఇన్ ది బాడీ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఎట్ శరీరంలో ఎక్కువ భాగం ఇనుము ఎక్కడ ఉంటుంది కింద మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో శరీరంలో మీన్స్ మన బాడీలో ఎక్కువ భాగము ఇనుము అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ మయోగ్లోబిన్ ఆప్షన్ బి హెమోగ్లోబిన్ ఆప్షన్ సి బ్లడ్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబో అబౌట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బాడీస్ ఐరన్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ కోల్డ్ యాస్ హిమోగ్లోబిన్ అండ్ ఇన్ ది మజిల్ సెల్స్ కోల్డ్ యాస్ మయోగ్లోబిన్ హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ ద ఎసెన్షియల్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది లంగ్స్ టు ది టిష్యూస్ ఫెరటినింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టుగెదర్ విత్ దాట్ ఆఫ్ హిమోసిడరిన్ రిఫ్లెక్ట్స్ ది బాడీ ఐరన్ స్టోర్స్ ద స్టోర్ ఐరన్ ఇన్ ఇన్ సోలిబుల్ ఫామ్ ఐన్ ఆర్ ప్రజెంట్ ప్రైమర్లీ ఇన్ ది లివర్ స్ప్లీన్ ఐన్ బోన్ మ్యారో సో హిమోగ్లోబిలిన్ హిమోగ్లోబిలిన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హిమోగ్లోబిలిన్ ఐరన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫెర్రస్ స్టేట్ ఫెర్రస్ స్టేట్ సో హియర్ ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అకార్డింగ్ టు ప్రియారిటీ వీ హ్యావ్ టు చూస్ సో గ్రేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఐరన్ ఇన్ ది బాడీ మీన్స్ శరీరంలో డెబ్బై శాతం ఐరన్ రక్తంలోని హిమోగ్లోబిన్ అని పిలువబడే ఎర్ర రక్త కణాలు మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఆర్బిసి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ మరియు మయోగ్లోబిల్ అని పిలువబడే కండరాల కణాలలో కనిపిస్తుంది రక్తంలో ఆక్సిజన్ను ఉపరితిత్తుల నుండి కణజాలాలకు బదిలీ చేయడానికి హిమోగ్లోబిన్ అవసరము హెమోసోర్డిడ్తో కలిసి ఫెరిటిన్ ఏకాగ్రత శరీరంలోని ఇనుము నిల్వలను ప్రతిబింబిస్తుంది ఇనుమును కరగని రూపంలో నిల్వ చేస్తాయి మరియు ప్రధానంగా కాలేయము ప్లీహము మరియు ఎముక మధ్యలలో ఉంటాయి శరీరంలో ఎక్కువ భాగం ఇనుము ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హిమోగ్లోబిన్ నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ ఎయిట్ థయామిన్ డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్ ఈజ్ థయామిన్ లోపం వలన ఏ డిజార్డర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వీ విల్ సీ ద ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ మెరాస్మస్ ఆప్షన్ బి బెరీ బెరీ ఆప్షన్ సి రికెట్స్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ థయామిన్ డెఫిషియన్సీ ఆర్ వెగ్గు ద ఇంక్లూడ్స్ సిమ్టమ్స్ లైక్ ఫెటిగ్ ఇరిటబిలిటీ పూర్ మెమోరీ లాస్ ఆఫ్ ఎపటైట్ స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ అండ్ వెయిట్ లాస్ అబ్డామినల్ డిస్కంఫర్ట్స్ ఈవెన్చువల్లీ సివియర్ థయామిన్ డెఫిషియన్సీ మే డెవలప్స్ బెరీ బెరీ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై నర్వ్ హార్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ అబ్నార్మాలిటీస్ which is thiamine deficiency is most common among the people subsisting on the white rice or highly refined carbohydrates in countries with high rates of food insecurity and among people with alcohol use disorders the main disorder is beri beri here thiamine means nothing but vitamin b1 evarkaina doubt unte clear ayind anukuntunnanu థయామిన్ అంటే ఏంటి థయామిన్ అంటే మీన్స్ నథింగ్ బట్ వైటమిన్ బి వన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ థయామిన్ దిస్ కండిషన్ ప్రజెంట్ ఇన్ వెల్ డిఫైన్డ్ స్టెప్ స్టార్టింగ్ విత్ ది నోజియా అండ్ వోమితింగ్ ఫాలోడ్ బై ది హారిజెంటల్ నిస్టాగ్మస్ మీన్స్ ఏంటి వెరీ వెరీ వలన ఎఫెక్ట్ అయ్యే సిమ్టమ్స్ మనం డిస్కషన్ చేస్తాము డీటెయిల్గా మనం ఇప్పుడు క్లియర్గా చూద్దాము రిలేటెడ్ టు ది బెరీ బెరీ డెఫిషియన్సీ థయామిన్ డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బెరీ బెరీ సో మనకు ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ థయామిన్ లోపం వలన ప్రారంభంలో వచ్చే లక్షణాలు ఏంటి మనము క్లియర్గా చూద్దాం ఇప్పుడు వాటిలో అలసట చిరాకు జ్ఞాపక శక్తి సరిగా లేకపోవటము నిద్ర అనేది కరెక్ట్ ఉండకపోవడము ఆకలి లేకపోవడం బరువు తగ్గడం లాంటివి ప్రారంభ లక్షణాలు చివరికి 
తీవ్రమైన థయామిన్ లోపం ఇలానే కంటిన్యూ చేయడం వలన బెరిబెరి అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇది బెరిబెరి అనేది నరాల మరియు గుండె మెదడు అసాధారణత ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది థయామిన్ లోపం అనేది తెల్ల బియ్యం లేదా అధిక శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్స్లను ఆహారంగా తీసుకునే దేశాల్లో మరియు ఆల్కహాల్ వినియోగ రుగ్మత ఉన్నవారిలో చాలా వరకు సాధారణము సో హియర్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ థయామిన్ లోపం వలన వెరీ బెరీ అనే డిజార్డర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో హియర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ నైన్ హౌ మెనీ నెఫ్రాన్స్ ఇన్ ఈచ్ కిడ్నీ ఒక్కొక్క కిడ్నీలో ఎన్ని నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి మనకు టూ కిడ్నీస్ ఉంటాయి కిడ్నీస్లో ఎన్ని నెఫ్రాన్స్ ఈచ్ కిడ్నీ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ నెఫ్రాన్స్ వి విల్ సీ ద ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎ టూ ఆప్షన్ బి టెన్ ఆప్షన్ సి వన్ మిలియన్ ఆప్షన్ డి హండ్రెడ్ సో టూ కిడ్నీస్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ సో టూ నెఫ్రాన్స్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ దట్ డోంట్ థింక్ లైక్ దిస్ సో ఈచ్ కిడ్నీ కంటైన్స్ అబౌట్ వన్ మిలియన్ టిన్నీ యూనిట్స్ కాల్డ్ యాజ్ నెఫ్రాన్స్ ఈచ్ నెఫ్రాన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ ఫిల్టర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోమరులాస్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ది ట్యూబ్యూల్ యాజ్ బ్లడ్ ప్రాసెస్ త్రూ ది నెఫ్రాన్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఫిల్టర్డ్ అవుట్ సెవరల్ స్టడీస్ హ్యావ్ షోన్ ద టోటల్ నెఫ్రాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరీస్ వైడ్లీ ఇన్ నార్మల్ హ్యూమన్ కిడ్నీస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ స్టడీస్ ఎగ్రీ దట్ యావరేజ్ నెఫ్రాన్స్ నెంబర్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ మిలియన్ పర్ కిడ్నీ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కిడ్నీస్ రేంజ్ ఫ్రమ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 2 మిలియన్స్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ ప్రతి మూత్రపిండంలో నెఫ్రాన్స్ అని పిలువబడే ఒక మిలియన్ చిన్న యూనిట్లు ఉంటాయి ప్రతి నెఫ్రాన్ చాలా చిన్న వడపోతతో రూపొందించబడుతుంది దీనిని గ్లోమరులాస్ అంటారు ఇది ఒక గుట్టంతో జత చేయబడుతుంది రక్తం నెఫ్రాన్ గుండా వెళుతున్నప్పుడు ద్రవం మరియు వ్యర్థ పదార్థాలను ఫిల్టర్ చేయబడతాయి మొత్తం నెఫ్రాన్ సంఖ్య విస్తృతంగా మారుతుందని అనేక అధ్యయనాలు చూపించాయి ఒక కిడ్నీకి సగటు నెఫ్రాన్ సంఖ్య వన్ మిలియన్ వరకు ఉంటుందని అధ్యయనాలు అంగీకరిస్తున్నప్పటికీ వ్యక్తిగత మూత్రపిండాల సంఖ్యలు సుమారుగా టూ 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 పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ వరకు ఉండొచ్చు సో హౌ మెనీ నెఫ్రాన్స్ ఇన్ ఈచ్ కిడ్నీ సో హియర్ ఆప్షన్ సి వన్ మిలియన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీ దిస్ ఎయిటీత్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ టూ డేస్ క్లాస్ ఎయిటీత్ క్వశ్చన్ ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ సైకోథెరపీ we will see the options option a anxiety neurosis option b psychosomatic illness option c schizophrenia depression mania option d all of the above indications of psychotherapy ante psychotherapy ivadaniki indications enti suchanalu enti ani meaning anxiety neurosis means andolana and neurotic disorder psychotic illness means nothing but psychosomatic illnesses సిజోఫీనియ డిప్రెషన్ మేనియా అంటే సిజోఫీనియ డిప్రెషన్ మేనియా యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది సైకియాట్రిక్ మెంటల్ హెల్త్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇండికేషన్స్ ఆర్ ఓసిడి ఆబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ ఫోబియా సబ్స్టాన్సెస్ యూజ్ డిజార్డర్ డిప్రెసివ్ డిజార్డర్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్ ట్రామా రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ సిజోఫీనియా ద ప్రిన్సిపల్స్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఐడెంటిఫై మాల్ అడాప్టివ్ థాట్స్ అండ్ బిహేవియర్స్ అండ్ ఫైండ్ వేస్ హౌ టు డీల్ విత్ దెమ్ సో దీస్ ద ఆర్ ద ఇండికేషన్స్ నెక్స్ట్ వీ విల్ సీ ద కాంట్రా ఇండికేషన్స్ సో కాంట్రా ఇండికేషన్స్ లైక్ సూసైడల్ ఐడియేషన్ బై పోలార్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్ యాక్టివ్ మేనియా ఆర్ హైపో మేనియా దీస్ ఆల్ ఆర్ ద కాంట్రా ఇండికేషన్ ఫర్ ది సైకో థెరపీ సూచనలు మానసిక చికిత్స ఆర్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు సైకోథెరపీకి మానసిక చికిత్స అంటారు సో ఇండికేషన్స్ వచ్చేసి హియర్ ఆప్షన్ ఏ బిసి ఆల్ ఆఫ్ ది ఏ బోయిస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓసీడి ఫోబియాసిస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఆందోళనలు భయాలు సబ్స్టాన్స్ యూజ్ డిజార్డర్ ఏదైనా సబ్స్టాన్సెస్ యూజ్ తీసుకోవడం వలన డిప్రెసివ్ డిజార్డర్స్ డిప్రెసివ్ పేషెంట్స్కి నెక్స్ట్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్ ఆందోళనలో మరియు భయాందోళనలో ఉన్న పేషెంట్స్కి ట్రామా సంబంధిత రుగ్మతలు ఉన్న ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మనకు టూ ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి బులిమియా నర్వోజా అండ్ 
anorexia nervosa so here indications of psychotherapy is here option d all of the above is the correct answer in case ఎవరికి మనం సైకోథెరపీ ఇవ్వకూడదు అంటే కూడా మనకు కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి సో కండిషన్స్ వచ్చేసి యాక్టివ్ మానియా ఆర్ హైపోమానియా అండ్ డిజాస్టర్ ఎవరికైతే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే ఆలోచనలు ఉన్నాయో వారికి డిప్రెషన్ మీన్స్ హైపోమానియా ఉన్నవారికి ఈ సైకోథెరపీ అనేది కాంట్రా ఇండికేషన్ సో హియర్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ టూ డేస్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ లెఫ్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది ఐటి వన్ ఆన్వర్స్ రిలేటెడ్ టు ది హెల్త్ ప్రమోషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది టూ డేస్ క్లాస్ ద సబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈజ్ హెల్త్ ప్రమోషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంసిక్యూస్ వీ డిస్కస్ ట్వంటీ ఎంసిక్యూస్ ఇన్ టూ డేస్ క్లాస్ క్లాస్ యూజ్ అయినట్లయితే ఎవరికైనా కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఐ ఎనీబడి హియర్ న్యూ టు దిస్ ఛానల్ Please subscribe my channel, click on the bell icon for further notification and please like a video and share your opinion in the comment section, share the video to your friends. Thank you so much, give a like and keep watching, stay tuned friends.